платформой. Так, а, ну, я думаю, все уже почитали сайт по поводу Xamarina. Все в курсе, что можно разрабатывать мобильное приложение для Android, используя а, любимый язык C Sharp а, и платформу Mono. А, к Xamarin используется последняя актуальная версия C-Sharp, это 6.0, то есть все последние фичи, которые доступны и .NET разработчикам, доступны и здесь. Но, скажем так, к Xamarin они разработали обертки для всех платформ, это для iOS и Android, которые позволяют, скажем так, на C-Sharp примерно писать то же, чтобы вы писали на Objective-C и на Java на Android, но с использованием всех фичей .NET, там, с делегатами и остальное. Важно сказать, что Xamarin не бесплатная платформа. Для того, чтобы ее использовать, нужно заплатить. Есть несколько планов там, и для инди разработчиков, для бизнеса, для enterprise. В зависимости от того, что вам нужно, некоторые планы больше предоставляют, например, на Xamarin можно разрабатывать с помощью Visual Studio, но для этого нужна бизнес-лицензия, которая стоит около 1000 долларов в год, а Индии немножко дешевле, там 500 долларов в год, но у них есть ежемесячная подписка. В основном разработка ведется с помощью Xamarin Studio, как на Windows, так и на Mac. Единственное, что iOS-разработка, можно ее вести с помощью Visual Studio на Windows, но нужен все равно Mac для того, чтобы билдить, соответственно, на Mac устанавливается билд-сервер и соединять с Visual Studio, и таким образом мы билдим. Есть, ну, тоже важно отметить, есть два основных подхода в разработке мобильных приложений с использованием Xamarin. Это Xamarin Native и Xamarin Forms. И далее подробнее об этих подходах начну с Xamarin Native. Xamarin Native, по сути, ничем не отличается во многом от, если бы вы бы разрабатывали с использованием там, Objective-C Xcode и Android Studio Java. Единственное, что, как я уже сказал, к Xamarin написали враперы для нативных классов, и все, что вы бы делали на Objective-C или Java, вы можете делать это все на C-Sharp. Плюс они адаптировали многие API к конвенциям C-Sharp, то есть если это ивент, то мы можем подписываться на этот ивент в стиле C-Sharp с помощью делегатов. То же самое, если в Java это observable pattern с помощью интерфейса мы подписываемся в Java, то они это обернули в, опять же, в те же самые делегаты. То есть это довольно удобно и, скажем, проще местами, чем это делать в Java. Также они предоставили и вопрос для Visual Studio есть какие-то настройки, да, ставится к Xamarin, он для Visual Studio, и, в принципе, он поставляется со всеми темплейтами необходимыми, поэтому там все довольно просто. Вот, они еще разработали механизмы Interop, это связь между C-Sharp и Native, то есть очень просто оборачивать любые Objective-C классы или Java классы C-Sharp классами, и, то есть если у вас какая-то библиотека есть, которая написана на Objective-C, и вам нужно ее использовать, экспорт и сделать в uh, C-Sharp довольно просто. Вот. Uh, также стоит отметить, что uh, моно-машина в этих всех uh, средах, она работает несколько иначе, uh, в отличие от того, как, как работает стандартный интернет. Все же uh, на iOS, это как uh, политика Apple не разрешать запускать виртуальные машины, она работать с помощью архитектурных компилейшн. Нам, в принципе, доступны нам, в принципе, доступны гербич-коллектор, самое главное, то есть нам не нужно вручную менеджер память. 
но при этом нам недоступны все те фичи, которые доступны в случае активного JIT, Recent Time Compilation, это Reflection Emit и там еще некоторые части из Reflection библиотеки. Вот, на Android недоступны, так как на Android а, запускается моновиртуальная машина, она работает параллельно с виртуальной машиной Android, Dalvik. И они между собой взаимодействуют. То есть это тоже нужно. Тут вопрос, можно ли писать Objective-C код. А, отдельно, да, но его все равно, если вы написали кусок на Objective-C, вам нужно его интегрировать в... создать из него C-Sharp объекты. То есть или использовать, если это C-шный код, экстерну фичу C-Sharp, чтобы подключить. Но этого делать не нужно, потому что, по сути, у вас есть полный доступ к iOS SDK с помощью C-Sharp, и все, что вы могли бы написать на Objective-C, вы можете это написать на C-Sharp. То есть этого делать не нужно. Это к, к Summary Native также стоит иметь верстка платформенная, то есть... Мы верстаем точно так же, как мы верстали в Xcode. Кстати, верстка Xiba происходит в Xcode. Там есть механизм для того, чтобы вынести Outlet. Ссылки на объекты в интерфейсе в iOS. Также мы верстаем в Android XML, когда мы разрабатываем Android. То есть верстка платформенная. Что нам это дает? Это дает нам гибкость, то есть... В принципе, мы можем делать все то, что, вот в отличие от Cordova, которая на JavaScript, мы можем делать все то же, что и мы бы делали, когда мы пишем нативное приложение. Мы ни в чем не ограничены, оно работает практически там, с 9%, там, вообще, вообще без проблем. А в случае с Cordova, то это в View, скажем, мы ограничены тем, что нам предоставляет этот фреймворк. Но мы, у нас есть профит в том, что мы можем выносить бизнес-логику в отдельный проект и использовать VOS в Android, она написана на C-Sharp. Плюс у нас, опять же, код нати, нативный код там, iOS и Android, он тоже написан на C-Sharp, и нам не нужно суппортить две команды а, и два разных языка. А, так, следующий глобальный подход а, в разработке к Samarine приложения, так, Samarine Forms. Это, скажем, последний год Xamarin вкладывает средства в развитие этого фреймворка. Вот здесь э, э, изначально Xamarin Forms позиционировался как фреймворк для разработки прототипов и простых приложений, но э, сейчас Xamarin все больше и больше вкладывает в то, чтобы... Э, вкладывает в развитие этого фреймворка для того, чтобы писать все более сложные приложения, оптимизирует перформанс его, потому что изначально, как я уже сказал, его основное, его основное предназначение было для написания прототипа. С помощью Xamarin Forms мы пишем один UI, и он рендерится на всех платформах примерно одинаково, с учетом там нативных всяких штук например, стилей в андроиде. Верстку мы пишем в Xamle, если кто работал с Windows Phone, Windows Presentation Foundation, примерно в таком же плане происходит верстка Xamarin Firms с некоторыми гречениями, со своими дюхами. То есть, если, там, если память не изменяет, в VPF это Stack Panel, в Forms это просто статью там какой-нибудь будет. А, ну, примерно есть, 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 есть также гряды, а, все остальное. А, все а, особенностью этого всего, что примерно оно все выглядит одинаково на всех платформах, а, с некоторыми отличиями. А, и... И можно, скажем, имея одну верстку, спокойно разрабатывать на три платформы. Тут можно еще включить Windows Phone, Xamarin Forms, также рендерится Windows Phone. И главное, скажем так, 
Главный плюс этого всего, что все оно рендерится native control, в отличие, опять же, от той же кордовы, которая рендерит все в вьюхе. То есть каждый, каждый control Xamarin.Forms, будь то кнопка, лейбл, все под собой имеет какой-нибудь реальный контрол в какой-нибудь реальный контрол в, на платформе. То, то есть если там у вас баттон э, есть в Xamarin, то э, на Xamarin Forms, то это UI баттон на iOS, на iOS. И если это э, image view какой-нибудь, то это под собой он представляет image view в Android. Вот. А все это реализовано с помощью механизма рендереров, то есть есть специальные есть специальные классы, которые берут вот этот весь XAML, распаршенный в виде объектов, и оно их мапит, переносит на объекты платформенные. Что нам это дает? Xamarin Forms нам дает возможность самим определять эти рендеры, то есть в случае чего, если нам нужно определить какие-то свои контролы или расширить текущие, мы можем определить свои рендеры, отнаследоваться от рендера или отнаследоваться от рендера к нам Informs, дописать, то есть в принципе за счет этого к самому Informs довольно не ограничен в своих возможностях, но есть и проблемы, конечно. Еще хотел пару слов сказать. Dependency Service, Xamarin Forms предоставляет dependency. Да, все контролы и все UI, оно по сути нативное. То есть, например, в Xamarin Forms базовая абстракция для всего экрана это Page. Базовая абстракция это Page. И на iOS она представлена UIView контроллером, на Android это представлено в виде Activity. Вот вопрос. Я правильно понимаю, если я написал на Android Pro, я могу получить это на других мобильных платформах без производительности. Если вы написали на Xamarin Forms, да. Но, как я уже выше сказал, если вы используете Xamarin Native, верстка нативная, то есть вам нужно будет... Если вы бизнес-логику вынесли в отдельный проект c и подключаете через отдельный проект, то вы можете сверстать iOS, сверстать iOS и подключить этот проект и иметь ту же бизнес-логику в iOS. Вот то, что, ту же, что у вас и в Android. Я, к сожалению, на слайде забыл, но еще... Расскажу пару слов про MVM чуть позже. Вот. К Xamarin Forms используется Dependency Service для инъекции платформа э, зависимых э, платформа зависимых нибудь интерфейсов, то есть э, так как э, верстка у нас э, она кроссплатформенная, но иногда нам нужны какие-то сервисы, которые не присутствуют, ну, их не, невозможно сделать кроссплатформенным, Например, это геолокация, то есть там у Android своя геолокация, у iOS своя, или там фон сервисы, там звонки, открытие почты, использование этих базовых приложений, которые присутствуют на любом телефоне, у iOS свой подход, свой, свой API, у Android свой, но с помощью dependency injection мы можем реализовывать интерфейсы общие, можем реализовать эти платформы зависимые сервисы и с помощью вот в данном случае Xamarin Forms через Dependency Service а, сделать injection и использовать их в кроссвотпорном коде. Вот. Но Xamarin Forms а, на данный момент еще развивающая платформа. Есть проблемы при работе в а, при работе в Windows Phone, особенно Windows Phone RT, Keyoffense приложение, можно? можно? Особенно Windows RT сейчас, Lixamarin Forms, это находится на стадии превью. И многие вещи или не работают, или работают не так, как хотелось бы. Но, опять же, если проект большой, все можно решать с помощью рендеров, но 
как бы сам Xamarin, на данный момент советуют использовать Xamarin Native, то есть нативную верстку, потому что Xamarin Forms еще развивающая платформа. Есть проблемы с производительностью на Android из-за того, что Xamarin Forms использует подход рендеринга, использует подход рендеринга на в одной активити, а вообще подход открытия новых страниц на Android лучше через Activity использовать, и там есть свои проблемы с производительностью. Но, возможно, в будущем они это, это поведение изменят или оптимизируют то, что у них сейчас есть. А, вопрос. Здравствуйте, можно ли с помощью Xamarin Forms реализовать драгин поведения? Ну, в принципе, можно, проблем их у вас не должно Единственное, что для того, чтобы реализовать драги на, на мобильных, нужно писать джестер рекогнайзеры. А джестер рекогнайзер к Xamarin Forms сейчас присутствует только TAP, один единственный. Все остальные нужно писать с помощью рендеров. То есть для того, чтобы реализовать драги на поведение к Xamarin Forms, вам нужно писать свои рендеры на iOS и на Android отдельно. Окей, теперь я хотел бы показать... Там я расшарил рабочий стол во второй вкладке. Я думаю, надеюсь, всем видно. Ага. В общем, хотел бы просто для экземпа показать Xamarin Studio, так как, к сожалению, у меня сейчас под рукой Windows нету. Вообще, кратко расскажу, что я использую Mac для разработки – это, как показала практика, самая удобная платформа для разработки Xamarin приложений. У меня есть и Android, есть и iOS, но Windows я загружаю через Parallels, если мне нужен Windows Phone. И, в принципе, со временем привык к Xamarin Studio. Она уступает по качеству, конечно, Visual Studio вместе с R Sharper, но в целом они совершенствуют с каждым месяцем привыкнуть можно и работать неудобно. Здесь я уже, я уже создал премейт проект. Example 1 это iOS проект. То есть, если кто работал с Objective-C и с iOS проектами, вы можете видеть знакомые классы, вот AppGelegat. С помощью атрибута регистра мы это его передаем в Objective-C runtime. Скажем, код полностью идентичен, то есть мы создаем те же view контроллеры но вот те же вьюхи, как и на в Objective-C. Единственное, что у нас есть доступ Тот человек, можно ли использовать. Ну, вы, вы возможно, имеете в виду, если есть ли в Xamarin Forms какие-то средства для разработки Drag-and-Drop, это библиотека, на моей памяти там такого нету. Такого нет. Это нужно имплементить самого. То есть, возвращаясь обратно к проекту, видим стандартный C-Sharp код, но мы, в принципе, пишем вот все те же методы, что вызывается, что и в обжите все. Сейчас попробую запустить. Опять же, можно выбирать режим запуска. Там есть доступ к симулятору, есть доступ к девайсу, iOS device, iOS device подключен. Но для того, чтобы тестировать на девайс, нужно профиль девелоперский иметь. Так вот, оно все запускается в симуляторе. Ну, здесь та белая вьюха. А сейчас для примера покажу, как происходит процесс верстки. Опять же, создаем файл. Здесь Примейт темплейты очень хорошо сделаны. Нам нужна iPhone View Controller. Он создается сразу в Xamarin с вьюхой. Поэтому те, кто разрабатывал iOS, он знает, что паттерн работы с вьюхами, он завязан с показом экрана, завязан на View Controller. Назовем его, например, View Controller 1 какой-нибудь. И если видно... Там вроде мелкий шрифт. Появился файл ViewController.cs, partial class, который наследуется с ViewController. 
Опять же, все те же методы view did load CLS. Также он создал для контроллера один дизайнер CS метод. Этот метод э, с атрибутом регистр говорит, э, атрибут регистр говорит о Objective-C runtime, скажем так, той части, э, iOS части, что вот, э, то есть сама история сама генерит из него файл э, Objective-C. Сейчас мы увидим, вот я перейду сейчас на XIP файл, откуда должна открыться сейчас X-код. То есть верстка происходит в Xcode, в будущих версиях Xamarina, вот открылся Xcode, в будущих версиях Xamarina обещали добавить верстку в Xamarin Studio, как это со сторибордами. То есть вот наш XIP файл, мы его можем поставить, здесь ничего нет, мы можем поставить какой-нибудь лейбл. Xamarin. То есть все фичи Xcode, все доступно. Сейчас вот покажу, что оно сгенерило файлы ViewController M и H, это файлы Objective-C. Для того, чтобы, например, мы хотим воспользоваться этим лейблом в коде c sharp мы так же, как и в Objective-C, просто перетаскиваем его сюда, обзываем его как-нибудь лейбл 1, например. Он у нас соединен, теперь вот этот элемент интерфейса соединен с лейбл в .h файле, и мы можем вернуться к Xamarin Studio, видите, она все обновила, изгенерировала outlet, это так называются вот эти элементы в Objective-C, в которой можно использовать кода, он отсенировал для C-Sharp, и теперь, например, в VidLoad мы можем его использовать. Label 1, например, текст можем поставить Hello from код. И сейчас запустим, мы увидим, что текст поменялся. Autolayout доступен, да, Autolayout полностью доступен, без, без каких-либо ограничений. Странно. Текст не появился. Я подозреваю, что это как раз... Ага, правильно, я же не загрузил твой контроллер. Сейчас, секундочку. Надо в облегать его загрузить. Ну, здесь видно, что он поставился. Можно еще вызвать, например, метод size to fit. И, кстати, если видите, как сама студия сама все подсвечивает, все методы, все есть примерно. Особо разницы между Visual Studio здесь нету. Даже вот если у нас, если я сейчас удалю Foundation, не Foundation, какой-нибудь UIKit, и uh, Foundation, например, и захочу UI button какой-нибудь, вот как, uh, как и ReSharper, она подсветит uh, возможные импорты, если я использую, она заимпортит все, все как положено, то есть в этом плане uh, Xamarin Studio еще более-менее удобная идея на данный момент. Uh, так, я сайт стуфит, сейчас посмотрим, как оно выглядит. Ну, не сработало, но Сейчас не будем разбираться, почему оно не сработало. Вот, теперь покажу для примера создание других проектов. Вот мы видим, если вам хорошо видно, вот кросс-платформ – это создание Xamarin Forms проекта, создание Android проекта, опять же, есть разные версии. Есть, например, Vero App – это для часов. Также а, тут где-то Xamarin, кстати, поддерживает Watches, то есть можно для часов делать, просто тут не вижу проекта, наверное. А, ну, он должен быть где-то здесь. А, вот, вот WatchKit App можно создавать. То есть а, в этом плане Xamarin 
стараются, то есть если выходит 9 ЛС, там практически день в день мы имеем доступ уже к Самарине, к API у 9 ЛС. То же самое с часами. Часы вышли, там буквально пару дней мы уже могли разрабатывать программу для часов с помощью Xamarin. Опять же, биндинг project – это о том, о том, что я говорил, что мы можем биндинги писать к Objective-C коду, Objective-C классам, тесты, все стандартно, юнит-тесты, UI-тесты. То есть это очень хорошо сделано в Xamarin'е. То есть если у вас очень сильно развито тестирование, то без проблем есть раннеры для... Android, есть раннеры для iOS, есть UI-тесты для Android и iOS. То есть полностью можно автоматизировать тестирование, как и кода, так и UI. Сейчас создам Android. Кстати, вот интересная фича, можно, у них есть выбор язык F-Sharp, если вам видно, можно и разрабатывать в F-Sharp. Они тоже стараются держать более-менее актуальным и F-Sharp. Что интересно, ну, хотя, честно говоря, не видел еще ни одного проекта, сделанного на F-Sharp, может где-то и есть. А, создадим новый проект, example, example 1 Android. Также настройки можно выбирать различные, подключать Google, Google Play сервис или не подключать. Вот. Оно еще UI тесты создало зачем-то. Я не просил. Можно посмотреть, кстати, вот что. А, вот тут, в принципе, API такой удобный довольно для тестирования. Так, теперь по поводу Android. Принцип тот же, что iOS. Все те же методы мы объявляем, наследуются тех же Activity. Есть вот Namespace с Android. Сейчас, секундочку, может, шифт, кстати, побольше сделаю. Чтобы видно было лучше. Да, не помню, как на маке это делается, к сожалению. Ладно. Ладно, без... как-нибудь разберусь. А... Вот, а, Activity у нас есть, то есть, а, опять же, мы в Android, кстати, если кто разрабатывал, там R, точка, а здесь ресурс, точка, layout, там, странно, что он, нету, мейна. Наверное, сбил проект, сейчас секундочку, я с этой стартап проект. Кстати, для разработки советую использовать Genie Motion. Есть к самому родной Xamarin Android Player, он в принципе... Да, я, я покажу еще Xamarin Forms. Вот Genie Motion, очень, очень хороший... Симулятор для андроида. Есть родной Xamarin Android Player, но он местами, местами лучше, но в целом Genie Motion приятнее использовать. Так вот, получается мы сбилдили проект, у нас должно вот это все появиться дело. Сейчас ругается. Странно, но... Обычно подсветка нормально все подсвечивает здесь, но почему-то пишет, что ему непонятно, что это. Вот, то есть сейчас я покажу верстку. Папочка Layout, Resources. Опять же, есть визуальный дизайнер, но он довольно примитивный. В основном, как бы тут можно смотреть, что добавлено. По-моему, даже где-то тут есть... Можно перетаскивать там вьюхи, но обычно все делается, все делается с исходного кода. Например, добавим сейчас TextView. 
И есть обязательное свойство у Android layout fit, layout height, его нужно обязательно задавать. Опять же, видите, подсветка есть. Она, конечно, уступает IntelliJ ID, это Android Studio, уступает, но в целом хоть что-то. Есть, есть еще подход у нас, ребята верстают в Android Studio, а потом переносят верстку в Xamarin. Это дополняет. Вот, то есть ферска обычно удобнее намного ее делать в, в Xamarin. В принципе, точно так же удобно ее делать в Xamarin и с помощью Android Studio. То есть обычно, вот видите, появилась, то есть там можно попробовать центрировать. Не то я центрирую. Вот, скажем, в принципе, если выучить, понять все основные элементы, верстка на андроиде очень интуитивная, очень быстро делается с помощью XML, а даже в чем-то она более, в чем-то удобнее, чем верстка в iOS. То есть, как бы там формочки ты набросал, а вот я вот выставил, но... По личному опыту местами бывает даже удобнее вручную верстать. Вот, например, чтобы из кода получить доступ к этой лейбле, мы должны там ID-шник выставить, и он должен, по идее, быть доступен с, с кода. То есть возьмем там text view. Адаптивно. А, верстка, ну, тут нужно понимать, что такое адаптивная верстка в андроиде. А, есть, а, ну, я пару слов расскажу, хотя это, скажем, адаптивная верстка в андроиде, это отдельная тема. Есть, например, у нас text size, и мы его можем указать, например, в пикселях. То есть эти пиксели, они, скажем, на разных девайсах разные, но... Есть а, такое понятие, как Deep Device Independent Pixel, который усредненный. А, есть, а, ну, для шрифта это SIP или сокращенно SP. Это Scale Pixel. И примерно, вне зависимости от того, какой размер девайса, примерно шрифт будет а, одинаково смотреться. То есть примерно вот такой маленький он будет, вне зависимости от того, на планшете он показан или на разных телефонах с разным разрешением. То есть а, это... Этот э, SIP Deep э, разработан был андроидным для того, чтобы решить проблему разно, размера раз, различных экранов. У iOS же, э, если ты выставляешь размер э, картинки, э, там нету такого понятия пиксель, point э, или там device pixel. Там размер для картинки, он будет примерно одинаково смотреться на всех платформах. Там у них множители используются, но опять же это отдельная тема. Так, давайте попробуем запустить теперь это все дело на симуляторе. А, еще хочу взять. Вот, кстати, Find View by ID есть такой же метод в, а, на Java, но, а, скажем, на Java мы бы кастили, например, мы бы писали бы вот так, text view, кастили бы, то есть здесь нам а, C-Sharp предоставляет способ использования дженериков, и они нам к Самарин сделали API таким образом, чтобы нам было удобнее это использовать. То есть эта функция, она уже вернет текстю, нам не надо ничего кастить. И сейчас можем текст поставить. Вот. вот, и по поводу адаптивной верстки, если использовать этот layout в iOS, он там тоже, он, он довольно адаптивный. Правильно настроен этот layout, он там, по сути, адаптивная верстка у вас. Так, и теперь запустим это все на GeneMotion. Вот. 
Я, честно говоря, не знаю, что такое платформа разработки Ионик. Так, и видим, что текст засайкился, отрабатывает клики, но этот код с делегатом, опять же, видите, мы можем сюда делегат передать, сразу в экземпле нам это показали. И как-то так. Теперь по просьбе, да, по плану, хотел создать Xamarin Forms проект, показать, что он себя представляет. Вот Xamarin Forms Application. У нас есть выбор между Portable Cloud Library и Shared Library. Скажем, и то, и то имеет место на свою жизнь. Но по личному опыту удобнее использовать Shared Library. Так, он тут посоздавала проектов тоже. Так, нам Ксамарин Форм создал несколько проектов. Он создал дроид проект. Опять же, да, я сейчас все позакрываю. Он создал дроид проект с Main Activity и загрузкой. Ага, это не то. Сейчас, секундочку. Создал дроид проект с загрузкой к Самарина. А, и то же самое сделал в iOS. Он туда добавил все эти форм, форм всякие штуки. Сейчас, кстати, попробуем. То есть верстка у нас находится сейчас в проекте общем. Вот example 1 form CS. А, здесь а, нам для того, чтобы начать работу с Amazon Forms, а, нам нужно main page в application поставить. То есть а, он предоставляет основной page, который рендерится. Ну, давайте попробуем запустить сейчас. А, опять же, для того, чтобы запустить, нам мы выбираем вот Android проект, да, потому что нам нужно деплоить на Android. Соответственно, есть, для этого создается Android проект, который себя загружает все то, что мы пишем в Xamarin Forms. Сейчас она заходится. Ну, здесь они кодом показали. В принципе, все тоже мы можем делать сверстка. Сейчас заодно сразу создам создам пейдж. Ладно, сейчас вот. Вот, welcome to Xamarin Forms. Сейчас добавлю пейдж какой-нибудь. Файл. Content page к самому. Вот, к самому. Page 1. Опять же, он создал XAML, XAML CS. По сути, если кто знает, как XAML работает, то оно при парсинге просто превращается в объект. Опять же, здесь тут подсветочка есть. Поместим это все в Stack Layout. Stack Panel, по-моему, там у нас он назывался. Можем его выбрать Orientation, например, Vertical. Вертикальный... Vertical Options and Expand – это все значение верстки. Опять же, как вы тут спрашивали, верстка адаптивная. За счет того, что мы помещаем в контейнеры, мы можем сказать, как растягиваться, как, как, как объекты центрировать. То есть есть, конечно, у нас такая штука, как Absolute Layout, где мы можем задавать позицию всем объектам в пикселях, но как бы из-за того, что размеры разные, она будет по-разному располагаться. Но если мы будем использовать 
контейнеры там stack layout, grid, все остальное, или правильно выставлять опш, опции центрирования там и в начале, или в конце, или по центру, располагать элементы вместе в контейнере, они друг, друга, друг на друга будут влиять. Плюс еще есть relative layout, где можно четко сказать, как, какой элемент на, на какой влияет, там он сверху него, или снизу него, или сбоку, или прилеплен там к кому-то краю, то есть его там всегда будет. Так, и добавим здесь лейбл. К сожалению, дизайнера нету, ни здесь не вижу в студии. Возможно, когда-нибудь они его сделают, но пока не обещали. То есть тут верстка чисто в, в коде, в ксамле, а посмотреть можно только запустили. Мы откажем ей в article option, чтобы она была в начале. Старт. И... Текст напишем какой-нибудь. Hello, Xamarin. Так, и здесь мы этот код можем закомментировать. Page. И можем создать эту page. Page 1 у нас называется. Все. То есть, как бы, здесь можно конструктор принимать дополнительные параметры, если необходимо. Ничелас компонент должен обязательно вызваться, потому что вызов ничелас компонента, он, собственно, и занимает парсинг в XAML, и создает с него C-Sharp объекты. Так, если, если мы все сделали... Если у вас реальный проект, в которых вы используете Xamarin Forms, какой процент общего кода можно будет использовать проект это? Ну, процентов 80 общего кода, потому что есть у нас вещи, которые требовали написания рендеров. Скажем, UI он стопроцентно общий, но иногда для того, чтобы он работал и правильно работал на разных платформах, приходится писать или предъявлять рендеры Xamarin Forms, потому что там местами оно работать не так, как бы хотелось бы, или есть проблемы с производительностью, или с тем, как оно работает. Но это редко встречается. Или нам нужны какие-то дополнительные параметры в контролах, которые присутствуют у Xamarin Forms. И для этого мы, для этого мы скажем, пишем рендереры. Ну, скажем, в этот вебинар не входит сейчас рассказ про рендереры. Будет курс по Ксамарину, там подробно этот вопрос буду обсуждать. А, так, main page а, мы создали, сейчас все правильно сделал, он должен нам покрыть лейбл. Да, вот почему-то оно показало его. Интересно. А, ну, я сейчас и старт и экспанд поставлю. Его внизу показало. Вот. Тест энд это внизу, старт вверху. Если вытекал, соответственно, горизонтал. Старт это слева, end это справа, а есть еще центр. Вот. Выдал нам лейбл. Также здесь есть много контролов различных, там и лист view. В принципе, все стандартное. Если, опять же, нужно добавить какие-то параметры, расширить, это можно, можно написать рендер вообще без проблем. Так, и ну, последнее, что я хотел сказать, это про MVM. То есть для разработки проекта мы используем MVM паттерн и... Фреймворк uh, для Xamarin Forms у нас есть свой, свой самописный мини фреймворк. Uh, для Xamarin Native мы используем MVM Cross. Мы бы его использовали Xamarin Forms, но нету стейбл релиза еще. Возможно, когда-то появится. Вот. Uh, используем MVM Cross. Uh, он предоставляет механизмы байнингов для iOS и Android. Если кто работал с VPF, там, с Windows Phone, он, я думаю, знает, что такое модели и какой механизм байнингов. Опять же, это является темой этого а, вебинара, но вкратце покажу, как это происходит на практике. То есть, а, 
примерно так же в Android, в iOS и байдинг через код делаются, там мы пишем, что вот есть у нас такая вьюха, такая, такой элемент вьюхи, и там, например, текст, и мы хотим заменить на какую-то вью модель. А, вот давайте попробуем сделать это здесь. Здесь а, мы напишем вот такую вот конструкцию, она опять же сама, точно такая же, как Windows Phone и Windows Presentation Foundation, байдинг, имя переменной там сом uh, текст какой-нибудь uh, здесь uh, uh, так где у меня вот здесь я определю например какую-нибудь view модель public класс view model один я не буду ни, ни, ничего исследоваться в принципе, ей должно хватить сам текст. И теперь мы создадим пейдж. Есть такое понятие binding context у Xamarin, она принимает любой объект, поэтому там не наследоваться никого не нужно. Мы передаем view model 1, то есть все те property публичных, которые есть, я могу использовать вот здесь в баннинге, но, но для того, чтобы работал механизм, скажем, two-way баннинг, это когда мы меняем саму лейблу, она, изменение ее отображается в интерфейсе. Мы должны реализовать интерфейс Identify Property Changed. Ну, я сейчас его реализовать не буду, просто покажу. Вот этот, э, интерфейс должен быть э, реализован. И там есть метод, он property changed, при вызове его оно, скажем, само подхватит и само изменит. Вот э, эти все штуки Xamarin, э, в Xamarin в MMCross, они э, разработаны человеком, который разрабатывал MMCross, это open source библиотека, и можно использовать в любых коммерческих и некоммерческих проектах. Вот, у Xamarin Forms это, скажем, этот механизм байнингов, он зашит уже в сам Xamarin Forms, но они как бы вас э, не заставляют использовать какой-то конкретный Xamarin, какой-то конкретный MVM фреймворк. Эти две модели у вас могут быть свои э, вполне. То есть это уже ваша задача, как их загружать, как их соединять с пейджами. У нас это механизм автоматизирован. Вот, теперь э, мы рисуем пейдж э, и... Оно должно сейчас подхватить... А, ну ничего не должно, что я все сделал неправильно. Сам текст. Текст from the model. Ну и по идее, если мои assumptions сверны, оно должно... Оно должно сейчас выдать этот текст from the model здесь. Да, вот текст from view model, но а, для того, чтобы, скажем, внутри view модели, когда там бизнес, а, не бизнес, а какая-то логика происходит, которая меняет этот сам текст, а, нужно реализация интерфейса, как я уже сказал, identify property change и вызов метод property change, который, скажем, а, на базе ивентов там сообщит а, PG, что этот а, лейбл изменился, и, соответственно, в верстке здесь поменяется текст. Но сейчас я этого показывать не буду. А, так, а, по поводу, а, я хотел еще, да, на iOS показать, а, как оно выглядит, оно немножко иначе будет на iOS выглядеть, потому что нужно темы поменять. Сейчас запустим. Название библиотек... Я сейчас напишу из того, что я упоминал, это cross. Вот текст from Vimo. Здесь, кстати, вот у iOS как бы можно расплывать элементы под с баром, поэтому в первую очередь можно поставить паддинг ему. Паддинга нет. Да, у лейбла нету паддинга у этого. Я вот там. Ноль. 
Вот по поводу кросса можете загуглить, оно есть в гиткабе. Как бы там сила таких особенно нету. А, так, я его запустил. Ну вот, мы на 10 опустили, там Садус Барон 20 занимает, вот можно 24, так что красивее было. Ксамарин Формс, опять же, он при установке э, Ксамарина, он идет в комплекте, поэтому не нужно дополнительных ссылок. Так, вот видим, в принципе, отобразился, единственное, что, э, если мы сейчас на андроиде посмотрим это все дело, оно... Оно, то, оно сдвинулось, поэтому здесь а, есть такой синтаксис а, on platform. Но для этого нужно писать. Ну, я, я быстренько покажу уже. То есть можно property вот таким вот образом делать stack layout. И здесь можно написать on platform. Я уже давно не использовал эту платформу, какой синтаксис, не помню. Можно подключать и работать с внешней библиотекой. Я сейчас, кстати, покажу этот момент. Тут есть packages, есть nuget. Все, что есть в nuget, можно подключать. Единственное, единственное, что оно должно поддерживать профили. Есть такое понятие OPCL, Portable Class Library, профили. Вот я сейчас, кстати, да, я считаю, это важно показать. Если мы создадим этот Portable Library, да? Example Portable Class Library PCL, да? А у PCL есть профили, вот. И мы используем обычно профиль 111. Есть еще популярный профиль 259, то есть мы можем включать, какая версия Дутнета, Такая, должен ли он Android, iOS там поддерживать, там Mac, все остальное. И что говорит вообще нам профиль, если кто в курсе по .NET, он говорит, какой под множество возможностей .NET библиотеки мы можем использовать. И, скажем, некоторые платформы, например, там Windows Phone RT нет там полного доступа к рефлексии да, или каким-то еще библиотекам. Также в PCL нет доступа к библиотеке работы с файлами, там, System.io, потому что это платформа специфическая штука, и, скажем, ну, она, она не может быть в Portable Class Library. И вот, выбирая профиль, мы определяем подмножество тех возможностей .NET, которые мы можем использовать. Ну, не .NET, а тех библиотек, которые доступны в .NET. Вот, и когда вы нугет ну, пакеты подключаете, вам нужно знать, что этот пакет он будет поддерживаться в iOS, в Android. Ну, скажем, там, там нету специфических вещей, что там нужно что-то поддерживать, чтобы оно работало в iOS, в Android. Там нужно, чтобы оно, скажем, было PCL, да, Portable, потому что есть библиотеки типа там, Unity, которые не Portable, они не будут работать с... Android. То есть не все библиотеки с это будут работать на весь Android. Как вот так. Это, ну, в принципе, основные библиотеки, которые мы там используем, Modern HTTP Client для работы с интернетом, Newton JSON, я думаю, много кто знает. Я сейчас напишу. ReSharp для работы с ReServices. Ну и MMCross. Опять же, в MMCross есть многие пакетах. Если вам нужно установить поддержку MMCross, можете вот. Сейчас покажу MMCross. Вот он есть. То есть его можно подключать. Вот, кстати, прикольная фича MMCross. У него плагинов много. Таких интересных. Это тоже большой плюс. А, Как-то так. Так, на чем я остановился? Бини не показал. Библиотеки. Окей, окей, значит, я он платформа хотел показать, да. 
Единственное, что я уже не помню, как там точно напишется. Подсветка ничего не говорит. Вот, сейчас, значит, нужно ему type argument задать, так как это generic метод. X type arguments. Type arguments. У нас это sickness. Это type arguments, по сути, это как, если бы мы писали там он платформ, какой-то метод у него был бы generic. Вот, вот это и есть type argument. А здесь мы пишем он платформ, например, Android. К сожалению, вот, кстати, на Visual Studio подсветка к самого она лучше сделана, но там оно, оно бы автодополнило все эти вещи. Этот не, этот не автодополняет. Так, и здесь мы напишем 0.0.0.0.0. Значение. И нам нужно для iOS сделать это. Из 20 топ. 24 у нас было. Так, и если я все правильно сделал, оно должно на Android быть как раньше было, а на iOS должно опуститься. То есть вот таким образом мы скажем, указываем, вот, что мы хотим видеть на Android, что мы хотим видеть на iOS. Да, вот, видите, оно 0 уже, а сейчас мы запустим на iOS. Нужно переключить Startup Project. Так. Так, видим, что оно отступ у него 24, как, 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 как и был раньше. Так, ну это в принципе все, что я хотел рассказать. Если есть какие-то вопросы, то а то еще выслушать и ответить мне. Что посоветуете? Что посоветуете почитать из шара про разработчиков, то понять специфику разработки под Android? Ну, я, честно говоря, не подскажу хороший книг по Android, потому что я ни одной не прочитал. Есть, я сейчас загуглю, вот, книжка такая очень всеобъемная, всеобъемная, она практически во все. Вот, я слышал о ней хорошие отзывы, в принципе, сам на нее смотрел. Я надеюсь, сюда ссылки могу сбрасывать. Вот, Busy Code Resguide to Android. У ней все, что есть в Android, и она постоянно тоже дополняется, потому что она онлайн книга, и ее автор постоянно дополняет. Ну, я читал туториалы, читал документацию, сам, сам писал, то есть брал просто что-то и разрабатывал, чтобы понять специфику работы. Так по книгам, честно говоря, ничего не подскажу. И если я разумею, то когда стоит использовать смотри на альтернативную разработку? Что вы думаете, реально эти спросил заранее? Я считаю, что Xamarin можно использовать ровно в тех случаях, когда и нативную разработку, а если вы используете Xamarin Native, он ничем не отличается от нативной разработки. Также в том числе вы можете подключать нативные библиотеки на iOS Android с помощью механизма байдинга. Вот, то есть это, кстати, больше плюс Xamarin, что в принципе разницы особо и потерь производительности практически нету. Там, Вызовы дополнительные там c -sharp в области, возможно, там немного есть. И в Android, в принципе, тоже разницы не особо. Даже есть тесты, которые покажут, что Mono работает быстрее джавовской машины Android. Там Dalvik, там не JVM, там Dalvik используется. Вот, поэтому вот Xamarin Forms, вот его стоит 
я бы сказал, до сих пор лучше все использовать, если у вас простое приложение, особенно если много графики. Вот Android, он не любит много графики, особенно если там постоянно менять ее размеры, у него проблемы с памятью взять. Вот тогда лучше использовать нативный а, подход, ну, к самому найти тоже. А, к сам... Есть... а, так, по поводу React Native еще пару слов расскажу. Это довольно свежий фреймворк, я его немного трогал. В принципе, у них подход похож на Xamarin Forms, чем-то похож на Xamarin Native. Но у меня есть сомнения по поводу того, насколько JavaScript э, хороший язык для разработки крупных проектов. Но в целом из того, что с последнего выходило, React Native один из самых перспективных open source проектов для кроссплатформенной мобильной разработки. И для тех, кто для фонтанщиков, которые знакомы с React, он довольно удобный. По поводу правительности не сложно сказать, потому что я не тестировал. Есть хорошая литература по Xamarin. Можно ли сразу пускать тесты на реальных устройствах? Второй вопрос. Да, точно так же, как по в случае с iOS, Android, можно спокойно подключать тесты на реальных устройствах, но для того, чтобы это делать на iOS, как и в случае с Objective-C, если бы вы нативно делали, вам нужно девелоперский, девелоперский аккаунт. Там я слышал, в Xcode 7 они должны были убрать необходимость покупки там, 100 долларов в год девелоперского аккаунта для iOS, но... У меня пока это не работало. То есть для того, чтобы тестировать на реальном устройстве, нужно Apple платить 100 долларов в год. У Android, у Google у этого делать не нужно. Расскажите пару слов про Xamarin Mobile Certified Developer, что как, сколько, для чего. Ну, я сдавал, мне компания оплачивала Xamarin Mobile Certified Developer, я проходил все курсы. У них стоит на 2000 долларов в год, то есть каждый год его нужно обновлять, этот сертифайд девелопера, в них неплохие лекции, они довольно простые, но в принципе довольно хорошие лекции, плюс они проходят в реал-тайме, вы можете задать вопросы лектору во время лекции, и он, он вам вопросы задает, то есть вы тоже отвечаете. Чтобы оно, даст ли оно что-то при приеме на работу, ну, в принципе, то же самое, что и другие сертификаты. Вас, в любом случае, вас будут спрашивать по технологии. И многие, кто сдавали там Microsoft Certified, точнее, встречаются люди, которые издают сертификаты, но в итоге на собеседовании плохо себя показывают, поэтому, скажем, Реальный опыт он важнее, но если у вас есть 2000 долларов или компания готова это оплатить, я в принципе, в принципе неплох, не, не, не плохой, неплохой курс там у них. Но для того, чтобы сдать сертифайд developer, того, что они дают, недостаточно, нужно иметь реальный опыт. Но я по своему эксперименту скажу, те вопросы, которые они задавали на сертификации, не все подробно были разобраны на лекциях. Некоторые, чтобы ответить нормально на некоторые вопросы, нужен реальный опыт. 